Welcome to the world of Econ and internal engine and specifically internal engine, compound journal entry. Friends, I know so, you journal entry in the world. This is the journal entry, a specific part of the Compound journal entry. What is compound journal entry? It is very simple. Compound journal entry is an entry having more than one digit or more than one print. This kind of a journal entry is called compound journal entry. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ്സുകളോ ക്രെഡിറ്റ്സുകളോ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രീസിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസിൽ ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസിനെ സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസിനെ കുറിച്ചാണ് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ടു തൗസൻഡ് അന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഫേർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ചിലവായി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അസെറ്റ് ഏത് അസെറ്റാണ് കൂടിയത് ബിൽഡിംഗ് എന്ന അസെറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആ പർച്ചേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചത് ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചത് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഫേർണിച്ചർ എന്ന അസെറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചറിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതും ഫേർണിച്ചർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ആകെ രണ്ടും കൂടി നമ്മുടെ എൻട്രീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഫേർണിച്ചർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് എഴുത്തിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്പേസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് വായിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ചുരുക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ ക്യാഷ് രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ വന്നതും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ലാക്കും ടു ലാക്കും ടോട്ടൽ സെവൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ എൻട്രി പിന്നെയോ ഡെബിറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഡെബിറ്റർ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫേർണിച്ചർ ഡെബിറ്റർ ടു ലാക്ക് ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇട്ട് എഴുതും ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബിൽഡിംഗ് ഡെബിറ്റഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫേർണിച്ചർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ലാക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റഡ് സെവൻ ലാക്ക് ഇതിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഹൻ കമൻസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫേർണിച്ചർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാ ഡെബിറ്റുകളും അസെറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഫേർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാത്തിനും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം മോഹൻ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡെബ് ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഇസ് എൻ എൻട്രി ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് തരം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡിറ്റക്ഷൻ ഈവൺ ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ ഓൺ ഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സാധനം വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വില കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കാശ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാശ് വേഗത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ
ആ പൈസ സമയത്തിന് ഒരല്പം നേരത്തെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലത് ഒരല്പം പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ തരാനുണ്ടല്ലോ ആ നൂറ് തരണ്ട തൊണ്ണൂറ് തന്നാൽ മതി ഒരു ഉപകാരം നടക്കുമല്ലോ ഇതിനെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അയാൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് കൊടുക്കുന്നില്ല തൊണ്ണൂറേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപ ക്യാഷായിട്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പത്ത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളെ ആ കടക്കാരനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കും ഇതാണ് ക്യാഷ് ഇനി ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ പെയ്ഡ് ക്യാഷ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സലീംസ് തൗസൻഡ് സലീമിന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് സലീംസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തൗസൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ക്രെഡിറ്ററായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സലീംസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ടു ക്യാഷ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കാരണം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ടു ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഏഴ്സ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഗിവൺ ഓൺ എയ്ദർ ഓൺ ക്യാഷ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ദ സെയിൽസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഏഴ്സ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ടു ബൂസ്റ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഒരല്പം വേഗത്തിൽ കാശ് മുഴുവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള പൈസേൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് തരം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓർക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ചെയ്തു നോക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ്